வணக்கம் தமிழ் குட்கார்னலில் இன்னைக்கு கல்யாண வீடு ஹோட்டலில் வைக்கிற மாதிரி தக்காளி பாசி பருப்பு கூட்டு பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் வேகமாகவும் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கூட்டை சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம் அதை தவிர சூடான சாதத்துலேயும் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்திக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த தக்காளி பாசி பருப்பு கூட்டை ரெடி பண்ணலாம் கால் கிலோ தக்காளி பழத்தை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை கப் பாசி பருப்பை கழுவிட்டு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது இது ரெண்டையும் குக்கரில் வேக வைக்கணும் பாசி பருப்பையும் தக்காளியும் குக்கரில் சேர்த்துடலாம் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கட் பண்ண வெங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் போல் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு மூடி போட்டுடலாம் ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிட் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துச்சு திறந்து பார்க்கலாம் பருப்பும் தக்காளியும் கரெக்டாக வெந்திருக்கு பாசி பருப்பை வந்து அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சதுனால ரெண்டு விசில்லையே வெந்துருச்சு நீங்கள் ஊற வைக்கலைன்னா நாலு விசில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி வேக வைக்கும்போது வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் தக்காளியிலேயே நீர் சத்து இருக்கிறதுனால தண்ணி கம்மியாக சேர்த்தா போதும் இப்போ இதை இறக்கி வச்சிடலாம் கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துடலாம் ரெண்டுமே அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு உளுந்து செவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது கூட அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் சேர்த்தோம்னா இந்த கூட்டு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அது கூட ரெண்டு கட் பண்ண காஞ்ச மிளகாய் அடுத்து கறிவேப்பிலை அது கூட ரெண்டு பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணது பூண்டு வாசனையோட பூண்டு நல்லா இருக்கும் சப்போஸ் பூண்டு வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கட் பண்ண வெங்காயம் வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்தோம் இப்போ தாளிக்கும்போது சேர்த்துட்டோம்னா அந்த வெங்காய வாசனையோட கூட்டு நல்லா இருக்கும் வெங்காயம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர வரைக்கும் வதங்கட்டும் வெங்காயம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வெந்த தக்காளியையும் பாசி பருப்பையும் அதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்தாச்சு இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் கூட்டுங்கிறதுனால இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு இருந்தால் போதும் கல்யாண வீடு ஹோட்டலில் எல்லாம் இந்த தக்காளி பாசி பருப்பு கூட்டு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக அடிக்கடி வைப்பாங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதித்து கூட்டு வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துடலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக தக்காளி பாசி பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஃபுட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ